ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சனில் நம்ம எல்லாத்தோட ஃபேவரட் அண்டு கு குயிக்காக செஞ்சுற மாதிரியான ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் குஸ்கா அதாவது பிளைன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறது அதுக்கான அளவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் வாங்க இந்த குஸ்கா செய்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் காரத்தை பொறுத்து நீங்கள் கூட குறைய சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இதில் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் மல்லி இலை அதோட கொஞ்சமாக புதினா இலை அஞ்சுலேருந்து ஆறு போல் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் வந்து பிரியாணிக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதை ஒரு கோர்ஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க நல்லா இருக்காது இப்போ அடுத்ததாக பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன் நெய் சேர்த்துட்டு கூடவே ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாம் நெய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நெய் சூடானதும் இதில் நம்ம ஹோல் கரம் மசாலா சேர்த்துடலாம் ஒரு பிரியாணி இல கொஞ்சமாக கல்பாசி ஒரு ஜாவத்ரி ஒரு நட்சத்திர சோம்பு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பும் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா இதிலிருந்து வாசம் வர அளவுக்கு இதை வதக்கி விட்டுடலாம் அடுத்ததான் இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீளவாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணிக்கு எப்பயுமே வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாகணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் இதை வதக்கணும் இப்போது நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு அடுத்ததாக இதில் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா மசாலா அதை சேர்த்துடலாம் இதோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் ஏ ஏன்னா நம்ம இது எல்லாத்தையுமே பச்சையாக அரைச்சி சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க மிளகாய்த்தூள் உங்கள் காரத்தை பொறுத்து சேர்த்துக்கோங்க கூடவே வந்து சின்ன தக்காளினால் ரெண்டு போட்டுக்கோங்க பெருசாக இருந்தால் ஒரு தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியை நல்லா இந்தளவுக்கு மசிஞ்சதும் இதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கெட்டியான தயிர் இதையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த மாதிரி கலந்து வந்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எந்த அளவுக்கு ரைஸ் சேர்த்துருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதனால் ஒன்றரை கப் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி தண்ணி வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கொதிச்சதும் பாஸ்மதி ரைஸை வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சு நல்லா களிஞ்சு எடுத்து உள்ளே போட்டுருங்க தண்ணி இருக்கக்கூடாது நல்லா வடிகட்டிடுங்க இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்ததாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் கொஞ்சமாக மல்லி இலையும் புதினாவையும் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா இதில் புளிப்பு சுவைக்காக கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது அரிசியும் தண்ணியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா மூடி போட்டுடலாம் உப்பு வந்து செக் பண்ணிடுங்க மூடி போட்டு மீடியமில் ஒரு விசில் வைப்பேன் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு இப்போ ப்ரெஷர் வந்து நல்லா ரிலீஸ் ஆகி வந்திருக்கு வாவ் நம்மளோட சூப்பர் அண்ட் டேஸ்டியான குஸ்கா ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு கப் ரைஸுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்ம எப்பயுமே தயிர் பச்சடி வச்சு சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா குஸ்காக்கெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனல் நிக்கீஸ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனல் நிக்கீஸ் கிச்சனை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கீழே சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெட் கலர் சிம்பிள் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க அதை கிளிக் பண்ணோடனே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் என்ன என்னோடய எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான ரெசிபியோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்